హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్ తెలుగు పార్ట్ ఫోర్టీన్ ఈరోజు మనము హెచ్టిఎంఎల్లో ఫామ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా డెవలప్ చేయాలని తెలుసుకుందాము ఇన్ని రోజులు నేర్చుకున్న హెచ్టిఎంఎల్ కంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనము ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పుకున్నాము హెచ్టిఎంఎల్ని రిజిస్ట్రేషన్ పేజెస్ లాగిన్ పేజెస్ డెవలప్ చేయడానికి క్రియేట్ చేస్తా యూజ్ చేస్తారు అని అయితే ఈరోజు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేజెస్ కానీ లాగిన్ పేజెస్ కానీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది మనం ఈ ఫామ్స్ని యూజ్ చేసి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము సో ఈ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలంటే మనము ఫామ్ అనే యాప్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము అయితే ఈ ఫామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనకు యూజర్ లేదా వ్యూయర్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్కి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫామ్స్ని యూజ్ చేస్తారు హెచ్డిఎంఎల్ ఫామ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద సైట్ విజిటర్ అంటే కొంత డేటా మన విజిటర్ నుంచి మన దగ్గరికి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫామ్స్ని యూజ్ చేస్తారు ద హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ అన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఫామ్ ట్యాగ్ని మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ చేస్తామో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అది ఫామ్ మనకు వెబ్సైట్లో ఎలా పంపిస్తుందని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫామ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ అలాగే ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందండి కంట్రోల్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసి కొన్ని బేసిక్ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము యాక్షన్ యాట్రిబ్యూట్ యూజెస్ బ్యాక్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీ టు ప్రాసెస్ యువర్ పాసెడ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అయి రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఆ రిజిస్టర్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ సేవ్ కావాలి అని ముందే ఒక బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని మనం ఈ యాక్షన్ అనే యాట్రిబ్యూట్లో ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇంతకుముందు హెచ్డి లింక్స్లో ఎలా ఇచ్చేసామో నెక్స్ట్ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ కావడానికి లింక్ ఎలా ఇచ్చామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ యాక్షన్ యాట్రిబ్యూట్లో అలా ఇస్తాము అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ రిజిస్టర్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఫామ్ యాక్షన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది యాక్షన్లో ఏ వెబ్సైట్ వెబ్ పేజ్ అని ఇస్తామో ఆ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది యాక్షన్ ఇస్ కోస్ట్ వెబ్ వెల్కమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక పేజ్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మెథడ్ మెథడ్ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ టు అప్లోడ్ డేటా ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ టు ఆర్గెట్ అండ్ పోస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి ఫామ్కి మెథడ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు గెట్ అండ్ పోస్ట్ మెథడ్ యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ పోస్ట్ ఈ గెట్ పోస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను తర్వాత చెప్తాను బట్ ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నేను గెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత మోస్ట్ ఎక్కువ అయితే టోటల్గా పోస్ట్ని యూజ్ చేయాలి అది గెట్ ఎందుకు పోస్ట్ గెట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు పోస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు పోస్టే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను క్లియర్గా బట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కదా ఓన్లీ నేను గెట్ యూజ్ చెప్పేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టార్గెట్ యాట్రిబ్యూట్ స్పెసిఫై ద టార్గెట్ విండో ఆర్ ఫ్రేమ్ వేర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇట్ టేక్స్ వాల్యూ లైక్ బ్లాంక్ సెల్ఫ్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను లింక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ లింక్ అనేది లింక్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ వెబ్ పేజ్ అనేది సేమ్ అదే పేజ్లో ఓపెన్ కావాలా లేకపోతే ఒక సపరేట్ పేజ్లో ఓపెన్ కావాలా అని దానికోసం మనం టార్గెట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ కూడా అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోర్స్లో మనము సెల్ఫ్ ఇచ్చేస్తాము అండర్ స్కోర్ సెల్ఫ్ అంటే అదే పేజ్లో ఓపెన్ కావాలి మనకు అని సో ఇలా సెల్ఫ్ కాకపోతే మనము ఇంకొకటి బ్లాంక్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఆ న్యూ పేజ్ అనేది సపరేట్ పేజ్లో మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అలా అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని ఈ ఫామ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయండి ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ఈరోజు నేను డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నాను అండ్ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ టైప్ అనమాట మనకు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము నేను ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనకు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయాలని ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అని ఉంది కదండి
వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోల్స్ టు టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడే అర్థమైపోతుంది ఇది ఏంటి కానీ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి బాక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఒక బాక్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ దీంట్లో క్లిక్ చేయగానే మనం ఏదైనా మ్యాటర్ రాసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఇలా మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ని యూజర్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి రావాలి అనుకున్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా టెక్స్ట్ని మనం ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ అనేది బాక్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ అండ్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటివి కూడా ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము సైజ్ యాట్రిబ్యూట్ సైజ్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోర్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక థర్టీ ఇస్తున్నానండి సైజ్ ఇదేంటో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళగానే ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా సైజ్ వచ్చేసి ఇంత చూపిస్తుంది ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఆ బాక్స్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో ఇలా బాక్స్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని పట్టాలి ఎన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలి అని చూపెట్టడానికి మనము ఈ సైజ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాము సైజ్ ఎంత ఇస్తే మనకు అక్కడ వెబ్ పేజ్లో ఆ బాక్స్ సైజ్ అనేది అంత ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇక్వల్స్ డబుల్ కోడ్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఇచ్చిన రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు మనం యూజర్ నేము ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాం కదా అవన్నీ డేటాబేస్లో సేవ్ కావాలి సో అలా సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది దీంతో మనకు యూజ్ లేదు ఇక్కడ అది తర్వాత క్లాసెస్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అది నేను క్లియర్గా చెప్తాను అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు మనము గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ కర్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ బాక్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి కర్సర్ అనేది సో అలా అలా మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తాను రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు కర్సర్ అనేది ఆ బాక్స్ లోపలికి వెళ్ళకపోవట్లేదు మనం క్లిక్ చేస్తేనే ఆ కర్సర్ అనేది అలా వెళ్ళిపోతుంది సో అలా కాకుండా మనం ఆటోమేటిక్గా అది రావాలి సో దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఆటో ఫోకస్ ఆటోమేటిక్గా అది ఫోకస్ చేసుకోవాలన్నమాట కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఆ కర్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అందులోకి వచ్చేస్తుంది సో దానికోసం మనం ఈ ఆటో ఫోకస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ప్లేస్ హోల్డర్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకటి ఫేస్బుక్లో నేను చూపిస్తాను ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి ఈ బాక్స్ లోపలే మనకు ఫస్ట్ నేమ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోతుంది మళ్ళీ టెక్స్ట్ తీసేసరికి మళ్ళీ ఆ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలాంటిది మనం ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాము ప్లేస్ హోల్డర్ తీసుకొచ్చి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఎంటర్ న్యూ ఇయర్ నేమ్ అని ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది మనం ఇక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయగానే అది మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ టెక్స్ట్ చేస్తే ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అనేది అది వచ్చేస్తుంది అలా దానికోసం మనం ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకా కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ టెక్స్ట్ అని తీసుకున్నాం కదా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇంకొకటి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ టు పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ అంటే ఏంటంటే పాస్వర్డ్ ఫిల్స్ కోసం దీన్ని
ఫస్ట్ టెక్స్ట్ తీసుకొని టెక్స్ట్కి దేనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చూపిస్తాను టెక్స్ట్ కంట్రోల్ అయితే సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు బ్రౌజర్లో మీకు చూపిస్తే డిఫరెన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ కంట్రోల్ అని ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ అని ఇచ్చాను కదా అందులో నేను ఏ క్యారెక్టర్స్ టైప్ చేసినా కూడా అది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది బట్ ఇక్కడ నేను సెకండ్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ వేసుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఏ క్యారెక్టర్ టైప్ చేసినా కూడా మీకు అది విజిబుల్ అవ్వదు ఓన్లీ యాస్ట్రిక్ సింబల్ కానీ లేకపోతే డార్క్ సింబల్ కానీ చూపిస్తుంది ఇలా దీనివల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ మనం ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఎవరికి కనిపించకూడదు కదా సో దానికోసం మనం ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ అనే టైప్ను యూజ్ చేస్తాము ఇంతకుముందు తీసుకున్న యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ దీనికి కూడా మనం అప్లై చేసేసుకోవచ్చు సో ఇటే టైం అప్లై చేస్తున్నాం చూడండి కాపీ చేసేసాను ఇవన్నీ అండ్ పేస్ట్ సైజ్ థర్టీ ఉండేది నేమ్ ఇస్ కోస్ యూజర్ నేమ్ కాదు ఇది పాస్వర్డ్ కదా అండ్ పాస్వర్డ్ అని చేస్తున్నాను అండ్ ప్లేస్ హోల్డర్లో ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇలా మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కంట్రోల్ చేసి ఈ ఆటో ఫోకస్ అనేది ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఎట్ ఏ టైం టూ బాక్సెస్లో యూజ్ చేయకూడదు అది అండ్ రిఫ్రెష్ చేయండి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని వచ్చేస్తుంది అండ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ అని వచ్చేస్తుంది అలా ఇలా మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ అయిపోయింది ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు ఈమెయిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు బేసిక్గా ఈమెయిల్గా ఈమెయిల్ ఐడి మా స్టాండ్ షుడ్గా ఆడుతుంది ఏదైనా ఫేస్బుక్ కానీ ఏమైనా కొత్త కొత్త వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ దేంట్లో ఒకనే మ్యాక్సిమం ఈమెయిల్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుంది సో దానికోసం మనము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ టు ఈమెయిల్ అనే ఒక టైప్ని యూజ్ చేస్తాము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ టు ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ కంట్రోల్ సేవ్ మీకు ఇది సింపుల్గా అర్థం కావడానికి నేను ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇంటర్ యువర్ నేమ్ ఇంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఎప్పుడు చూ యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను అండ్ దీనికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ కూడా మనం దీనికి యాజ్ టీజ్గా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ చేస్తున్నాను సైజ్ థర్టీ నేమ్ ఇస్ కోస్ట్ మనం ఈమెయిల్ అని ఇస్తున్నాము ఈమెయిల్ అండ్ ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ వచ్చేసి ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఇచ్చేసాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేసి చూసి చూడండి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ మీకు ఇంకా డీ డీటెయిల్గా కావాలనుకుంటే మనము ఇక్కడ ఇంకొక బ్రేక్ టైమ్ కూడా ఇచ్చేస్తాము అప్పుడు మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది చేశాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ సేవ్ చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ మూడు అడుగుతున్నాయి అయితే ఈ ఈమెయిల్కి సంబంధించి కూడా ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉందండి అది ఏంటంటే ఫీచర్ నేను ఇప్పుడు తర్వాత చూపిస్తాను ఏదైనా ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం త్రీ టైప్స్ చూసుకున్నాం ఒకటి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ ఈమెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ నంబర్ అండ్ ఓన్లీ ఇది నెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనము దీన్ని యూజ్ చేస్తాము ఇన్పుట్ టైప్ ఈ కోస్ట్ నెంబర్ నెంబర్ అని తీసుకోవచ్చు లేదా టీఈఎల్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్ అని అలా కూడా తీసుకోవచ్చు టీఈఎల్ మనం ఏది తీసుకున్నా అది ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నెంబర్ ఇచ్చేసాను అండ్ మనము ఈ వీటికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం దీనికి కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ సైజ్ థర్టీ నేమ్ వచ్చేసి నెంబర్ కదా నెంబర్ మీరు ఏదైనా ఈ నేమ్ అనేది ఏదైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు దీంతో ఎలాంటి యూజ్ లేదు 
enter your mobile number which is an and break tags for just put on a menu play yes save control s save and browser the kelly refrigeration of student in the low number system a number for a watch me room one two three the arm of the digital flow panic period on the other chip prices the top people in the and you don't you can you know characters in interest no no but a characters and it will be part of only numbers in the system are three parts on the characters me alphabet see you enter this number of it and look for display above and got only one number and a mother me is no matter with cover to only numbers not in a visible of the angle of a the convention then for some of me type is question number and add with me is going to type is question number is to come and next one which is the type is equals to date and maximum we do in the in the intro register of all I'm gonna put on a cut I'm gonna put date of birth and the mandatory down to the maximum so down for someone in this moment a date and a type in this could come input type is close to date then key attribute same also later and the only name of content is a report in the so I didn't look on a different and choose some control as a say see copy control we paste to control is to save you could have a end in date of birth in this one the movie date of birth control is save and browser kelly refresh a gonna turn the data and the law just in Monaco when I'm a correct click chase it in pina man of data just go to a la card one kunte miro a pina kit first is great jesse the arrow marks in pages one two three la la just a and I like a couple of just a one two three months and you press just now to hear so allow just to me and I like I want to take a pack on in the car on my favorite just now to direct come on a calendar and you can open it so down flow a lot of it JC first two years is a DS Kondi 2016 a year call on to me I am with JC throughout the month and said yes point out that was the date and said yes but I did it just not only the Allah could have come on a direct hero to default date hero to even though they call and what a या आरो मार्क ने क्लिक जैसे ही करो उन्ना सर्किल ने क्लिक जैसे बाय डिफ़ॉल्ट का ये उन्ना ये रोज़ ना डेट अच्छे से सुन्दी इला मनम ऐसे ना डेट नहीं चल चाहिए आरो कुंटे दान को समो ये डेट टाइप नहीं मनम यूज़ जस्ट था मो एंड नेक्स्ट वन अच्छे से इनपुट टाइप इसको इस टू चेक बॉक्स ये चेक चेक बॉक्स इनपुट टाइप इसको चेक बॉक्स इच्छे सेंटर डालने नहीं हूँ एंड दिनी गुड़ा मनमी इट एट्रिब्यूट ने अप्लाई चेसेस इसको चूज़ तो अप्लाई चेसेस तो ना नहीं हूँ एंड मनम वो ये एंड इनको क्या एट्रिब्यूट दिन के एक्स्ट्रा ये मोटो ना टेक चेक करना है एट्रिब्यूट मोटो ने सीएचसी ये एट्रिब्यूट्स देन को समझ देते हैं एंटीपुरु मनम फर्स्ट सपोज नहीं को मैं हॉबी से मैं इंटी इंटरेस्ट होने एंटे चैटिंग गेमिंग स्विमिंग गला चिपटर का था अरे एंटी बात लो मोर देन वन नी सिलेक्टेस कोण कंटे सिंगल का का कोण अन्न सिंगल जेस कोच्चू लेकुते इनका एक्स्ट्रा कोड़ा चीज सिलेक्टेस कोच्चू लेकुते इम सिलेक्टेस कोण ना कोड़ा होना चाहो, सो दान को समान हमें चेक्स बॉक्स नहीं यूज़ करते हम कंट्रोल ऐसे सेव जैसे ही बच्चों पे सांचो रहने, इधर आओ कटी टैग ब्रेक टैग नहीं यूज़ करना पुरे मन को इजी गांव तो नहीं आते तंग और अंकिंग, हम्म कंट्रोल ऐसे सेव एंड ब्राउज़र के लिए रिफ्रेश चाहिएगा ना चुराने मनो की कड़े चैटिंग आने दोचे सिंदी बट बट ही चेक करा ऑलरेडी चेक के ही होंगे इन दो कांटे मनो में कड़ा ऑलरेडी चेक करा निचे संबंध एट्रिब्यूट ही चेक करा ना एट्रिब्यूट चेडम बल्ला अल ऑटोमेटिक का मनो को आचेक बॉक्स है ना इधे क्लिक का ही मात्र में हो चेस में डायरेक्ट चेक बॉक्स में कोड़ा इंसर्ट इस कोच सेम इनपुट टाइप इस कोच टू एंड चेस्ट में कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल बी पेस्ट एंड नेम इस कोच टू सॉरी डेटा बर्थ चेंज करने का डा कड़ा हॉबीज है निश्चित ना मेनू हॉबीज हॉबीज चेक करो इस चेक करो इकड़ आठ रे बुर्ती से चुपिस्तान चुराने में 
कंट्रोल एस सेव हाँ ब्रउजर के रिफ्रेस चूँगी चाटिंग गेमिंग ऐट्रिब्यूट यूज इलाके यूज इला वे मन का क्लीको लेकिन लेन अंत मोर दैन वन आपशन सेलैक्टा की चक्स ने यूजा अंड नैक्स्ट वन वे इनपुट टाइप इज क्वेश्चन रेडियो बटन अन्ट अच्छे इंत मन चुक इंदो चाक्स मोर दैन वन ऐट्रिब्यूट यूज सेलैक्टी कदमी चक्स यूज गेमिंग अंड नाटिंग एट टाइम टू वाटक्ट अलाक ओनली सिंगि आपशन मस्ट अं शुड प्रतीदा सिंगि आपशन सेलैक्टी अब मन टाइप यूज फर् एग्जापल इन फेसबुक चूपा चूँ इक फीमेल मेल कदा मेल पैन क्लीसा अंड नैक्स्ट फीमेल पैन क्लीयने मेल अने आटोमेटिकली सो मेल आर् फीमेल एदनामे उ इलांट सेलक्षन वो मैं दिन कोसम रेडियो बटन यूज इध चलांपल इनपुट टाइप रेडियो बेटेस्ट आई पे इनपुट टाइप रेडियो अंड दींट मस्ट अं शुड विषय गुर्त नेम इज टू ने जेडर इतना अंड इंत नर्चिपया इंत इनपुट टैग आटोमेट क्लोज उ ओपन टैग अंडे क्लोज टैग सो अंटी लास्ट क्लोज स्लाश सिंबल अभी कंट्रोल एस सेव चूँ इन इनपुट टाइप स्टेडियो नेम इज जेडर दिन पक्न मेल कंट्रोल एस सेव ब्रउजर के रिफ्रेस चूँ वे मेल मन का मन इको लेको ले नैनो मिस्टेक इच्छा पैन को कंट्रोल एस ब्रउजर को रिफ्रेस वन सो मिस्टेक इच्छा इक इंत को सारी इन डबल को कंट्रोल रिफ्रेस चूँ इन मेल अने दीन पैन क्लीक अंड अलागे इप्ड इंकोटे फीमेल इवाल कदा सो दिन कोसम मन इनपुट टाइप रेडियो बटन दी अंड इन मस्ट अं शुड गुर्तना विषय नेम अने रेडियो बटन नेमेमो ऐज इट नेम अदे इवाली इक नेंडर अच्छा सो इक ऐज इट जेडर अच्छा एनकान चूँ फीमेल इक फीमेल इच्छा अं कंट्रोल एस सेवे ब्रउजर के रिफ्रेस चूँ मेल अं फीमेल वे मेल क्ली मेल वो अंड न मल्ल फीमेल क्ली मेल अने आटोमेटिक मेल क्ली फीमेल हेल्पी अंड इकर्तनी नेम कदा फर् एग्जापल इन नेम दाखी वेरे नेम दी वेरे नेम इच्छे कंट्रोल एस सेवान चूँ रिफ्रेस ना मेल ने क्लीसा अंड अला फीमेल ने क्लीसा रे क्ली बट इला मन का ओनली सिंगि मतमे उ सो तो दिन कोसमें मन नेमने ऐज इट इतना रे सेंमे मन को रेदना आपशन मतमे सेलैक्टे चाईस उ मस्ट अं शुड प्रती मर्चिपक गुर्तुटे रेडियो टाइप यूज रेडियो बटन यूज मन जेडर नेमने ऐज इट रेकी सेम उ मैं वीट बटन अटा रेडियो बटन पैनदेम चक्स अभी बटन क्लीमो चक्स अने मोर दैन वन क्ली रे क्ली मूड क्ली मन इष्टी 
బట్ ఈ రేడియో బటన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ వన్ అనమాట టూ ఉండని త్రీ ఉండని ఆప్షన్స్ అందులో నుండి ఓన్లీ వన్ ఒక్క ఆప్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనము ఈ రేడియో టైప్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఫైల్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం డిఫాల్ట్గా బై డిఫాల్ట్గా అయితే మనం ఫొటోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు అదే లాగా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఫైల్ జస్ట్ అంతే అండి సింపుల్ మనం ఓన్లీ ఇన్ టైప్స్ గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకి హిస్టరీ అని మొత్తం టెక్స్ట్ కోసం అయితే ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్కి అయితే ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు పాస్వర్డ్ మెయిల్స్కి అయితే ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు మెయిల్ నెంబర్స్ కోసం అయితే ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు నెంబర్ డేట్ కోసం అయితే ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు డేట్ మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే చెక్ బాక్స్ సింగిల్ ఆప్షన్ కోసం అయితే రేడియో బట్ రేడియో అండ్ ఒక ఏదైనా ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే మనం దానికి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు ఫైల్ అండ్ ఈ పైన ఉన్న నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ ప్లేస్ హోల్డర్ యాట్రిబ్యూట్ అవన్నీ కూడా మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్కి అన్ని టైప్స్కి సో ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే చెప్తున్నాను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోస్ట్ ఫైల్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసేసాను అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి నో ఫైల్ చూస్ అని అని వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు చూస్ ఫైల్ ఉంది ఈ చూస్ ఫైల్ మీరు క్లిక్ చేయగానే మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ని మీరు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఏదో ఒక ఫైల్ ఉంది అది క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓపెన్ అని కొట్టేసి కానీ ఓ జేడిబిసి ఫోర్టీన్ డాట్ జార్ నేను ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదా అందుకే ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది అక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇలా అనమాట ఏదైనా ఫైల్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఇమేజ్ కానీ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఈ ఫైల్ అయినా ఏదైనా మనం అప్లోడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్ టైప్ ఈస్కోస్ట్ ఫైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని మనము యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బ్రేక్స్ తీసుకుంటాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈస్ కోస్ టు సబ్మిట్ అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఇంతసేపు ఓన్లీ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అని తెలుసుకున్నాము డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనము ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నాం నేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాము నంబరు ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ అలాంటివన్నీ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అని చూడండి ఇది బటన్ ఒక బటన్ ఇది ఇది క్లిక్ చేయగానే ఈ ఇక్కడ మనం ఈ టైప్ చేసిన డేటా అనేది సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో దానికోసం మనము బటన్స్ని యూజ్ చేస్తాము సబ్మిట్ బటన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ సబ్మిట్ అది దాని గురించి అది ఇలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఇన్పుట్ టైప్ ఈ కోస్ టు సబ్మిట్ మనము ఈ పైన క్లిక్ చేయగానే సబ్మిట్ పైన అది మనం ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అని సర్వర్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దాంట్లో దీనికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే వాల్యూ వాల్యూ ఈజ్ కోస్ట్ టు రిజిస్టర్ అని ఇచ్చేసాను అనుకో అంటే మనం ఇచ్చిన ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందో అది మనకు అక్కడ బటన్ పైన కనిపిస్తుంది దానికోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాము కంట్రోల్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇక రిజిస్టర్ అనే బటన్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా దీని పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఏమి ఇచ్చేసామండి ఇక్కడ ఏ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది అది వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని ఇచ్చేసాం చూడండి ఇక్కడ మనం ఫామ్ అంటే బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే యాక్షన్ ఇస్ గోస్ టు వెల్కమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫైల్కి వెళ్ళిపోవాలి అని ఇచ్చేసాం కదా సో అందుకే ఇక్కడ మనం ఈ రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేయగానే అది వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ అని వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా సో అలా మనము రిజిస్టర్ బటన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ టు సబ్మిట్ అనే బటన్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకొక బటన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ టు రీసెట్ అనే బటన్ ఉంది ఈ రీసెట్ అంటే ఏంటంటే క్లియర్ అయిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందులో టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సంథింగ్ ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేసుకోండి మీరు సో ఇలా ఇవ్వగానే ఇది ఇచ్చేసాను కదండి సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఇచ్చేసింది నేను టోటల్గా క్లియర్ కావాలనుకుంటే దానికోసం ఒక రీసెట్ బటన్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అది ఎలాగంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు
ఎట్లా ఇయర్ అండ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ అని ఉందా నేను ఇక్కడ ఏదైనా టైప్ డేటా టైప్ చేసి కంటెంట్ని క్లియర్ అని ప్రెస్ చేయగానే టోటల్ అనే టోటల్ మ్యాటర్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఇలా ఓకే క్లిక్తో మనం ఎంట్రీ చేసిన డేటా మొత్తం క్లియర్ కావాలనుకుంటే దానికోసం మీ రీసెట్ అనే బటన్ని యూజ్ చేస్తా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం క్లియర్ అని ప్రెస్ చేయగానే అక్కడ ఉన్న మనం ఎంట్రీ చేసిన డేటా మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది దానికోసం ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కో రీసెట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కోస్ టు బటన్ ఓన్లీ బటన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనము ఈ టైప్ని యూజ్ చేస్తాము బ్రేక్ బ్రేక్ అండ్ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి ఇంకొకటి బటన్ ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనము కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అంటే ఇంతకుముందేమో ఈ సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది డేటా అనేది సర్వర్కి వెళ్ళిపోవడానికి అండ్ ఈ రీసెట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సర్వర్ డేటా అనేది మొత్తం టోటల్గా క్లియర్ కావడానికి ఇది అండ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కో బటన్ ఏదైనా ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనము ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కో బటన్ని యూజ్ చేస్తాము చూడండి ఇలా అనమాట బటన్ వచ్చేస్తుంది మన అంటే ఓన్లీ క్లిక్కేబుల్ అనమాట ఇది దానికి కూడా ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తాము ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ గోస్ టు బటన్ నేమ్ ఈజ్ గోస్ టు క్లిక్ హియర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనము ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ అని ఎలా ఓకే అని అలాంటి బటన్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఓకే అని ఇచ్చేస్తాను చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓ ఓకే కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి నేమ్ కాదు సార్ ఇక్కడ వాల్యూ వాల్యూ ఫస్టు ఓకే కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఓకే అని వచ్చేసింది ఇది బటన్ ఓన్లీ క్లిక్ చేయడానికి ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా బటన్ని క్లిక్ చేయడానికి మాత్రం ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ బటన్ అనే బటన్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ బటన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ ఇమేజ్ మనం ఏదైనా ఇమేజ్ని బటన్ లాగా యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం దానికోసము ఈ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ ఇమేజ్ అనే యూజ్ చేస్తాము ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కోస్ట్ ఇమేజ్ అని ఇచ్చేస్తాను చూడండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుంది సబ్మిట్ అని బట్ అక్కడ ఏముండాలంటే ఇమేజ్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ ఇచ్చుకోవచ్చు సబ్మిట్ అని వాల్యూ ఇచ్చుకో రిజిస్టర్ అని ఇచ్చేస్తాం కదా అది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఈ నెక్స్ట్ పేజ్కి ఎలా వెళ్తుందో సో సేమ్ ఇక్కడే ఈ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఆ ఇమేజ్ ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తాను టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ ఇమేజ్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి రిజిస్టర్ అయితే చేశాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ రిఫ్రెష్ చూడండి ఇలా రిజిస్టర్ కావడానికి కూడా మనం ఇలా ఇమేజెస్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ టైప్ ఇస్కోవచ్చు ఇమేజ్ కదా మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ని కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు సో దానికోసం సోర్స్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం సోర్స్ ఇస్ కోస్ట్ డబుల్ పోర్ట్స్లో దాని పాత అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అయిన ఒక ఇమేజ్ ఉంది నేను దాన్ని ఇచ్చేస్తాను ఇమేజ్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సో పెద్ద సైజ్లో వచ్చేస్తుంది బట్ మీకు అర్థమయ్యేలా నేను చెప్తాను కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ పేస్ట్ కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ ఇది జేపీజీ ఫైల్ సో మనం జేపీజీ అని కూడా ఇవ్వాలి డాట్ జేపీజి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఆ పేజ్లో ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది చూడండి 
అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేయగానే అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా మనము నెక్స్ట్ పేజ్ అనే ప్లేస్లో ఇమేజ్ని యూజ్ చేసి కూడా నెక్స్ట్ పేజ్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఇమేజ్ని బటన్ లాగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది లింక్ కాదండి లింక్కి దీనికి చేంజ్ ఉంటుంది ఇది ఒక బటన్ బటన్ పైన అంటే ఒక ఇమేజ్ని బటన్ లాగా యూజ్ చేయడానికి మనము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ ఇమేజ్ అనే టైప్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ సర్చ్ మనం ఏదైనా సర్చ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో దానికోసం మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ సర్చ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ నేను క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని మర్చిపోతున్నాను మీరు అన్ని ప్రతి ఒక్క దానికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ అట్లా ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ సర్చ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ మనము బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయగా మనకు అక్కడ సర్చ్ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకు చూడండి ఇక్కడ మనకు సర్చ్ బాక్స్ అనేది కనిపించింది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇది ఇమేజ్ తీసేస్తున్నాను మనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది క్లియర్గా అర్థం కావట్లేదు అది ఉండడం వల్ల సో నేను అది ఇమేజ్ని తీసేసాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ రీఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ మనకు సర్చ్ బాక్స్ అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏమైనా సర్చ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది త్రీ బుల్స్ అని ఇంటర్వ్యూ కొట్టేసాను అనుకో అలా సర్చ్ బాక్స్ ఇప్పుడు గూగుల్లో గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు సర్చ్ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది కదా అలాంటి దానికోసం మనం ఈ ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోసం సర్చ్ని యూజ్ చేస్తాము నేను ఇక్కడ కొన్ని బ్రేక్ స్టాక్స్ని తీసుకుంటాను సింపుల్గా అర్థమవుతున్నప్పుడు మనకు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ చూడండి ఇలా మనం ఏదైనా సర్చ్ చేయాలనుకుంటే దీంట్లో టైప్ చేసి సర్చ్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం మనము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ సర్చ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏదైనా యూఆర్ఎల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే మనము ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ యూఆర్ఎల్ని తీసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్గా టెక్స్ట్ ఏరియా మీరు ఒక అడ్రస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి దానికోసం మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా అని తీసుకుంటాము చూడండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోడ్స్లో టెక్స్ట్ ఏరియా అని రాయాలి టెక్స్ట్ ఏరియా ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ ఏరియా అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మనము ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలో కూడా ఇవ్వాలి మనము రోస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని రోస్ కావాలి మనకు సపోజ్ ఒక ఫైవ్ రోస్ అనుకోండి ఫైవ్ ఇచ్చేసాను అండ్ కాలమ్స్ ఎన్ని కావాలి ఒక ఫిఫ్టీ అనుకుందాం కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇలా అనమాట సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే వెయిట్ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది ఒక నిమిషం చూసి చెప్తాను నేను సారీ అండి మనం ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేసాము ఇది ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా అని ఇవ్వకూడదు టెక్స్ట్ ఏరియా టైప్ ఈ కోస్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా అని ఇచ్చేసేయాలి డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ అని ఇవ్వకూడదు టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఒక మిస్టేక్ ఇచ్చాను అయితే వీటన్నింటికి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ కోస్ట్ అని ఇవ్వాలి బట్ ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాకి వచ్చేసి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అండి ఓన్లీ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ టెక్స్ట్ ఏరియా అని మనము మామూలు ట్యాగ్స్ ఎలా రాస్తామో అలా రాయాలి టెక్స్ట్ ఏరియా 
అండ్ ఇందులో రోస్ వచ్చేసి ఫైవ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చేసాను కంట్రోలర్ సేవ్ చేసి మనం బ్రౌజర్లో రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడాలి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను రోస్ ఎన్ని ఇచ్చాను ఫైవ్ ఇచ్చాను కదండి రోజ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ రో ఇది సెకండ్ రో ఇది థర్డ్ రో ఇది ఫోర్త్ రో ఇది ఫిఫ్త్ రో ఇలా ఫైవ్ రోస్ కనిపిస్తాయి అండ్ మనం కాలమ్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఇచ్చాము అంటే ఫిఫ్టీ ఇచ్చేసాం కదా మనకు ఇలా ఫిఫ్టీ కనిపిస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అలా మనకు ఇలా క్రాస్లో ఫిఫ్టీ కనిపిస్తాయి ఇలా హైట్లో ఫైవ్ ఇచ్చాం రోస్ ఇచ్చాం కాబట్టి రోస్ అనేది ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా మనము ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా అని అంటే ఒక అడ్రస్ని ఇన్స్టర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనము దానికోసం ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాని యూజ్ చేస్తాము టెక్స్ట్ ఏరియా ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ ఫామ్లో టెక్స్ట్ ఏరియా ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము మనం దీనికోసము టెక్స్ట్ ఏరియా అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి టూ అట్రిబ్యూట్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రోస్ ఎన్ని కావాలి కాలమ్స్ ఎన్ని కావాలని మన ఇష్టం మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి ఏంటండి సెలెక్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా అండ్ సెలెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో మనం తెలుసుకున్నాము ఇది కూడా యాట్రిబ్యూట్ అండ్ ట్యాగ్ అండి సారీ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ ట్యాగ్ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి నేను డ్రాప్ మెను అని ఇస్తున్నాను లేకపోతే మెను అని ఇస్తున్నాను ఏదో ఒకటి ఏదే నేమ్ ఇచ్చినా పర్లేదు అండ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ కదా అండి ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ సెలెక్ట్ ఎస్ఏబిసిట్ సెలెక్ట్ ఇదేంటంటే మనం ఏదైనా కొన్ని ఆప్షన్స్లో నుండి మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాము సో అండ్ ఆప్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాము వాల్యూ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ అని చూస్తున్నాను ఓపెన్ ట్యాగ్ కదా ఆప్షన్ అండ్ ఆప్షన్కి ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అండ్ నువ్వు వచ్చేసి ఈ వాల్యూ మనకు దేనికండి మ్యాథ్స్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు మ్యాథ్స్ అని ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది సర్వర్కి ఈ వాల్యూలో సెలెక్ట్ చేసుకున్న మ్యాథ్స్ అనే రూపాను సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆప్షన్లో ఇంకొకటి ఇచ్చేస్తాను చూడండి ఇది నేను కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తాను కాపీ పేస్ట్ 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 చేసేసాను ఫస్ట్ది మ్యాథ్స్ ఇచ్చేసాను కదా అండ్ సెకండ్ది ఎం వన్ ఎం త్రీ ఇచ్చేస్తున్నాను సెకండ్ది ఎం థర్డ్ది ఎం వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎం టూ ఇచ్చేస్తున్నాను ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు నేను ఇది ఇస్తున్నాను మామూలుగా అండ్ ఎం త్రీ ఎం వన్ ఎం టూ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసేసాను సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇది కింద ఉంది కాబట్టి మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందో లేదా నేను పైన సెట్ చేస్తాను ఇది ఒకటి కంట్రోల్ ఎక్స్ అక్కడ తీసేసి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది మ్యాథ్స్ అని ఇది సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అనమాట ఇలా మనం దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అందులో నుండి మనం ఏదో ఒక ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏం మ్యాథ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఎం త్రీ లేకపోతే ఎం వన్ ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అనమాట దానికోసం మనము ఈ సెలెక్ట్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ఇందులో మనం ఫామ్లో టోటల్గా వచ్చేసి ఇవి మెయిన్ టైప్స్ అందులో టెక్స్ట్ ఏరియా అండ్ ఒకటి ఈ సెలెక్ట్ అనేటివి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్ని ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ అలా రాస్తాము బట్ ఇవి ట్యాగ్స్ కాబట్టి టెక్స్ట్ ఏరియా అని డైరెక్ట్ రాసేయాలి అండ్ అలాగే ఇది సెలెక్ట్ కాబట్టి సెలెక్ట్ అని రాసేయాలి సెలెక్ట్ అయితే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏ ఆప్షన్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు అది మనకు డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లాగా వచ్చేస్తుంది అక్కడ దానిలో నుండి మనం ఏదో ఒక వ్యాల్యూని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ వేసి సేవ్ చేసి నేను బ్రౌజర్లో చూపించినప్పుడు మనకు ఇలా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇందు ఏ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేయకపోయినా రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు డైరెక్ట్గా సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు యూఆర్ఎల్లో కనుక చూసినట్టయితే వెల్కమ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ కోస్ టు ఆమ్ పర్సెంట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ కోస్ టు ఆమ్ పర్సెంట్ ఈమెయిల్ ఇస్ కోస్ టు ఆమ్ పర్సెంట్ నంబర్ ఇస్ కోల్ టు ఆమ్ పర్సెంట్ అని వచ్చేసాయి కదా అదేంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేమ్ ఇచ్చేసాను అనుకో నేమ్ ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ కూడా నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ అనేది మీకు
ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది ఇంతకుముందు చూపించాను నేను తర్వాత చెప్తాను అని ఈమెయిల్ అనేది రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేయగానే అడుగుతుంది చూడండి ప్లీజ్ ఇన్క్లూడ్ అండ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ ఇన్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అబి ఈజ్ మిస్సింగ్ అండ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ ఇన్సర్ట్ చేశాను అంతే అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేస్తాను చూడండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక మిస్టేక్ చూపిస్తుంది ప్లీజ్ ఇన్ ఎంటర్ అపార్ట్ ఫాలోయింగ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అంటే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ తర్వాత ఏదైనా ఎంటర్ చేయండి అని అడుగుతుంది అలా ఈమెయిల్ తోటి ఇదొకటి యూజ్ అంటే ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకొచ్చి ఈమెయిల్ తీసినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఈ టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేసాము అండ్ రిజిస్టర్ చేయగానే మనకు అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇక్కడ మీరు యూఆర్ఎల్లో కనుక చూసినట్టయితే యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు అబి అని ఇచ్చాము అబి కనిపిస్తుంది అండ్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు అబి అని ఇచ్చేసాము అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ నెంబర్ ఇచ్చేసాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అది కనిపిస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ కూడా ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ వన్ ఏదో ఒక సంథింగ్ నేను పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను అది మీకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు బట్ మీరు రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అది మీకు యూఆర్ఎల్లో కనిపిస్తుంది బట్ మనకు పాస్వర్డ్ అనేది అలా ఎవరికి విజిబుల్ అవ్వకూడదు సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి ఫామ్లో మెథడ్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది మెథడ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు గెట్ అని దాని ప్లేస్లో మెథడ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు పోస్ట్ అని తీసుకోండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పేరు ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏదైనా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాను ఈమెయిల్ అనేది కంపల్సరీ అడుగుతుంది అండ్ రిజిస్టర్ చేయగానే చూడండి ఇప్పుడు మనకి యూఆర్ఎల్లో ఏం కనిపించట్లేదు ఓన్లీ వెల్కమ్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అనే ఫైల్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇలా మనకు సెక్యూర్గా ఉండాలి డేటా అనుకున్నప్పుడు మనం మెథడ్ ఈజ్ కోస్ట్ పోస్ట్ అని తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం మనం ఏ వెబ్ పేజ్ డెవలప్ చేసినా కూడా ఫామ్ని యూజ్ చేసి మెథడ్ ఈజ్ కోస్ట్ పోస్ట్ తీసుకుంటాము ఇలా అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఇందులో గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనము ఏ మ్యాటర్ ఎంటర్ చేయకపోయినా కూడా ఇప్పుడు నేను అన్నీ క్లియర్ చేసేసాను క్లియర్ చేసినప్పుడు కూడా రిజిస్టర్ అని ప్రెస్ చేయగానే క్లిక్ చేయగానే అది నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది బట్ అలా వెళ్ళిపోకూడదు ఎందుకంటే ఈ నేమ్ ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ యాట్రిబ్యూట్స్ కంపల్సరీగా నువ్వు ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తేనే అది నెక్స్ట్ పేజీకి రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించాలి సో దానికోసము హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్లో ఒక కొత్త యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేస్తారు అది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను ఇంటర్ టై ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్కో టెక్స్ట్ ఉంది యూజర్ నేమ్కి ఓన్లీ అదొకటి సింగిల్ బాక్స్ మాత్రమే అప్లై చేసి చూపిస్తాను చూడండి రిక్వైర్డ్ ఆర్ఈ క్యూఐ ఆర్ఈడి రిక్వైర్డ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసి డైరెక్ట్ నేను ఏ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయకుండా రిజిస్టర్ అని కొట్టగానే చూడండి మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అంటే మనం అది ఎంటర్ చేసే అంతవరకు మనకి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళదు మీరు ఎన్ని సార్లు క్లిక్ చేసినా కూడా ఇదే పేజ్లో ఉంటుంది మనం ఏదైనా వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తేనే అక్కడ రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది సో అలా అనమాట మనం ఈ రిక్వైర్డ్ని ప్రతి దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ఇది అన్నీ మీరు ఫిల్ చేస్తారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ఇది హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్లో కొత్తగా ఇన్స చెప్పిన యాట్రిబ్యూట్ సో దానికోసం మనం ఇది ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ అని మాత్రం రాసుకుంటాం ఇలాంటి వాల్యూస్ ఇట్లా పక్కన ఈక్వల్స్ డబుల్ కోర్స్ ఏమో యూజ్ చేయము హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇలా మనము మనకు కావాల్సిన విధంగా ఒక ఫామ్ని డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఇప్పుడు నంబర్ టైప్ ఉంది కదా నంబర్ టైప్లో మ్యాథ్స్ అనే వాల్యూ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం టెన్ డిజిట్స్ ఉంటుంది సో మనం దానికోసం ఇచ్చేసి మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది మ్యాథ్స్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోర్ట్స్లో నేను టెన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ లెంత్ అనుకుంటాను అయితే
మనం ఈ నంబర్ ఫీల్డ్కి మ్యాక్స్ అనేది అని కూడా అప్లై చేయొచ్చు అట్రిబ్యూట్ని దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ అది వాల్యూస్ అనేది టెన్ వరకు మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో ఇంటర్వ్యూ మొబైల్ నెంబర్కి అప్లై చేస్తాం కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంట్రోల్ సేవ్ సారీ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ రిఫ్రెష్ చూడండి టెన్ వరకు వస్తున్నాయి టెన్ తర్వాత నేను పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆరోని అది పెరగట్లేదు ఎందుకంటే నేను మ్యాథ్స్ వాళ్ళు అనేది టెన్ వరకు ఇచ్చేస్తాను సో ఇలా టెన్ వరకు మాత్రమే వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి దానికంటే తర్వాత రావు ఇలా మనం మ్యాథ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మిన్ వాల్యూని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము మిన్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోర్స్ వన్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను చూడండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్ వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఇంటర్ ఎవరి వాల్యూలో ఫైవ్ వచ్చేస్తాం చూడండి డైరెక్ట్ ఎందుకంటే మినిమం వాల్యూ మనం ఏం చేసాము ఫైవ్ ఇచ్చేసాము ఫైవ్ కంటే తక్కువ రాదు మినిమం వాల్యూ అంటే ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు మాత్రమే ఏదో ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఇంటర్ రివర్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు బిలో ఒక లిమిట్ ఇచ్చేసి ఆ లిమిట్లో ఉన్న దాన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ మినిమం మ్యాక్సిమం అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాము సో అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసుకోగలం మినిమం ఫైవ్ ఇచ్చేసాను అండ్ మ్యాక్సిమం టెన్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి మినిమం వాల్యూ ఫైవ్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ టెన్ ఉంటుంది సో ఎవరైనా ఆ బిలో ఆ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ని ఫైవ్ టు టెన్ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్